Her şey çok yavaş ve güzel. Tanıdık kokular eve dönüş yolunda bana yol gösteriyor. Yalnız değilim ama yanımda olanı ve burayı dolduranı göremiyorum. Çok küçük yaşlardan itibaren büyük bir özlem ve yuvamı arıyorum. Acılı, çetin bir yol. Biraz daha ilerlesem, biraz daha dayansam buraya ulaşabileceğime inanmak istiyorum. Ama yıllar geçtikçe bunun böyle olmadığını, o diyardan içimde kalan görüntülerin yavaş yavaş berraktan iyidir. Sarı sıcak renklerin solmaya başladığını gördüm. Soğuk, boş ve anlamsız. Her şey çok yavaş ve güzel. Beni vazgeçmekten alıkoyan hassas sinyaller olmasaydı çok uzun zaman önce bu serüven sona ermiş olacaktı. Susuz, kurak bir diyardayım. Her şeyin bu kadar ve bundan ibaret olduğu gerçeği. Umutla pek çok rehbere yaklaştım ama ortada ne yol ne de gören gözler var. Denizin ortasında susuzluktan ölmek üzere olan biri gibi hissediyorum. Her yerde su vardı ama tat yoktu. Kalabalıklar içindeydim ama yalnızdı. Bulduğunu sananlardan biri şöyle diyordu. Görüyorum. Heyecanla yaklaştığımda bunların yılanların sesleri olduğunu fark ettim. Gördükleri gerçeği ne olup olmadığını tarif eden entelektüel bilgiler. İçlerinde barındırdığı zehrin verdiği acı ötekilerden beter. Her şey görünenlerden ibaret. Ötesi ise koca bir hiçlik. Bilginin hiçlik olarak tanımladığı yuvaya dönüş için yürekteki tarihsiz özlem nasıl yok sayılabilir? Gözlerin bağlı olsa güneşin olmadığını mı inanırdım? Güneşin olmadığını söylemeye yaklaştığım çok zamanlar oldu. Yapamadım. Çünkü çok acı vericiydi. Aydınlanma süreci olduğu söyleniyordu. Bense diri diri karanlığa gömülüyordum. Yavaş yavaş yiyip bitiren bir boşluk. Gerçek yuvamın bulunduğu o dünyaya açılan bir kapının olduğu inancı. Yüreğime kazınmış bir gerçekti ama... Ne kadar çabalarsam çabalayayım. Oraya ulaşamıyordum. Yuvam. Yuvam. Kimileri işte, kimileri zevkle. Kimileri ise çok farklı şeylerle yaşamlarında bulunan sonsuz boşluğu doldurma çabası içindeydiler. Yaşam bundan ibaret olamaz. Ve yuvadan ayrı olma hissi, insanları görünmez mutsuzluk zindanlarını hapsetmiş durumdaydı. Bu sonsuz boşluğun insanoğlunun en büyük şansı iken nasıl bir lanete dönüştüğünü sonradan fark ettim. Bazıları bilinçli de olsa, boşluğun tatminsizliğiyle umutsuzca boğuşuyorlardı. Sonsuz olan nedir? Bir insanın yaşamında en savunmasız ve zayıf olduğu anın dünyayı gözlerini açtığı doğum anı olduğu sanılır. Oysa o anda bile yeni doğmuş bir bebeğin düşme tehlikesiyle karşılaştığı zaman çeliğe dönüşen kaslarını sergilediği tutunma gücü, 
gerçekten inanılmaz. Tutunma çabası. Bebeklikten son nefese kadar süren ne yorucu bir süreç. Yuvam, başımı yaslayıp dinleneceğim tek yer ama yuvaya ulaşmadan nasıl dinlenebilir insan? Ondan ayrı açık alanlarda geçen yaşamlar içinde nasıl güvende hissedebilirim? Güvenden yoksun yaşamlar. En çok incitici ve en çok yorucu olanları. Kime ve neye güvenilebilir? Aileye, eşe, sevgiliye, doktora, dosta, çevreye, iş, birikim. Kime ve neye ne kadar güvenebilirim? Ya sevdiklerimin ya da sahip olduklarımın üstesinden gelemeyeceği durumlarla karşı karşıya kalırsam? O zaman ne olacak? Her şey şimdi iyi. Ya sonra? Mutlak güven. Mümkün mü? Sürekli kontrol edilip güven altına nasıl alınabilir? Bırakmakla. Bırakmadığın sürece alamazsın. Ama bırakıp elini açtığında da ona sahip olabilirsin. Bırakmak mı? İnsan doğasına aykırı. İnsan bırakmak dışında her şeyi yapmaya hazır ama bırakmaya hayır. Korktukça tutunuyor. Tutundukça daha da korkuyor insan. İnsanoğlu. Umutsuzca tutunmaya çalışmakta. Ama her tutunulan şey bir yerde kopmakta. Kopmayan ve elde kalan tek şey... Hayal kırıklığı! Mutlak güvenin bulunduğu yuvaya dönmek... ...sanki gökkuşağının ötesine geçmeye benziyor. İnsanların suda boğulmalarının nedeni beni ürpertiyor. Yüzme bilme işlerinden değil. Tutunma çabası. Bu çabanın verdiği baskı ve korku insanı dibe çekmeye başlıyor. Ve en sonunda öldürüyor. Su içinde sakin bir şekilde kalınsa su doğal bir şekilde insanı kucaklayıp kaldıracak. Güven sevginin eli. Yalnız sevgiye tutunduğunda iç varlığında çaresizlik içinde aradığın mutlak güvene sahip olabilirsin. Fırtına ve dalgalar saldırsa da sevgi bizi kucaklar. Yaşamın anlamı binlerce yıldır doldurulmaya çalışılan dipsiz bir kuyu. Üzerine çok söz söylenmiş, çok söz yazılmış ama hala aynı. Her şey boş! Bomboş. Önceki kuşaklar da sevdiler, sevildiler. Güldüler, ağladılar, kucaklaştılar, buluştular, ektiler, biçtiler ve... Ayrıldılar. Sisler arasında. Kaybolup gittiler. Birkaç günlük ömürleri olan kır kelebeklerinin özgürce uçuşlarını izledim. Korkusuz, kaygısız. Özgürlük bu olma. Özgür kelebekler. Onlara dalıp gittiğinde sarı ülkenin şarkılarını duymaya başlarsın. Beni eve çağırıyorlardı. Zamanın sırrı olan mutlu kelebekler. Güneşin altındaki dansları yuvam için yüreğimde yanan ateşi çoktan alevlendirmişti. Özgürlük güveni besliyor, güven de sevgiyi. Sevgi yetkinleştiğinde tüm korkular ve endişeler kayboluyor. Özgür insan, mutlu insan. Özgür insan. Özgür insan gerçekten özgürdür. Peki kim özgür? İnsanoğlu özgürlüğün diye iddia ettiği pek çok şeye bağımlı olduğu için acınası bir durumdu. Biliyorum derken aldanmış. Görüyorum derken kör olmuş. Uygarım derken yozlaşmış. Her şeye sahibi derken çıplak. Sefi. İnsanların yaşamın anlamına dair ortaya koydukları okyanusta bir damla gibi ve... Bu da boş. Binlerce yıldır ortaya konmuş karmaşık çözümler içinde kaybolduk. Yuvaya dönüş yolunda arpa boyu mu? O bile yok. Akıl. Ele geçirilmiş zavallı akıl. Karanlık içinde el yordamıyla ilerlemek zorunda. Aklın ermediği konularda yürek devreye giriyor. O sesin... Benimle yüreğim aracılığıyla konuştuğunu fark etti. Eve dönüş yolunda bu şekilde bana yol gösteriyordu. Sanki cehennemin içindeyim. 
bir düşman yüzünden. Ne yapacağım? Sizler benim çocuğumsunuz. Kandırıldınız, ele geçirildiniz. Görkemimden yoksun kaldınız. Onun sağladığı ölümsüzlükten ve mükemmellikten yoksun kaldık. Kim olduğumuzu ve kimin benzerliğinde yaratıldığımızı unuttuk, unutturulduk. Acılarla dolu ölümlü bir dünyaya hapsolduk. Hapsolmuştuk. Hapsolmuştum. Zifiri karanlık içinde kaybolmuş olmak. Buna nasıl izin verdin? Sınırsız gücüm ve sınırsızlığım içinde beni sınırlayan bazı durumlar var. Kendini neyle tanımlarsın? Ne dedin? Ne dedin? Sevgi. Evet sevgi. Beden kan olmadan yaşayamaz, ruh da sevgi olmadan. İnsan ruhunun kanı sevgi. İnsan ruhunun kalbi, sevgi yoksulluğundan dolayı sonu gelmeyen bir kriz geçirmekte. Sevgi özgürdür. Sevgi zorlamaz, zorlanamaz ve baskıyla ele geçirilemez. Sevgi dilediğini seçer. Onu sınırlayanın ve bizlerin bu hale düşmesine neyin sebep olduğunu o an kavradım. Çünkü o sevgiydi. Sevgi doğası gereği seçmesi gerekiyordu. İnsanoğlu reddetti hiç düşünmeden. Evet bugün bizler ölü bir dalın yapraklarının rüzgarda salınması gibi hareket ediyoruz. Ve buna yaşam diyoruz. Aslında ondan ayrı olan her şey ölmeye mahkum. Çünkü yaşamın kaynağı o. Yaşam benim. Ölüm benim varlığımın yoksunluğu ve benimle hiçbir ilişkisi yok. Ölüm nereden geliyor? Bir ceza mı? Işığı reddetmenin kaçınılmaz sonucu karanlık içinde kalmaktır. Karanlık o zaman geldi. Karanlık korkunç. Işığın reddedilmesiyle karanlık dünyaya girmiş ve her yere yayılmış. Ölüm karanlığın içinde. Oysa ışığın çocukları olarak sabah yıldızları üzerinde egemen olmak üzere yaratıldınız. Korkunun egemen olduğu karanlık bataklıklar içindeyiz. Yaşamlarımız bizi tehlikeli yaratıklara dönüştürdü. Bu yüzden insanlık tarihi acı ve gözyaşlarıyla dolu. Ölüm. Savaşlar, şiddet, açlık, nefret, sefalet... Hepsinin içine hapsolduk. Yaşam bu mu? Yaşam insanoğlunun yabancı olduğu ama iç varlığının umutsuzca aradığı şey. Yaşam sonsuzdur, kusursuzdur. Hep olmayı arzuladığın ve henüz hiç bulunmadığın yuvanın sonsuz aşkın sevincidir. Sonsuz aşkın sevinci. Yaşam benim. Neden bizi doldurmuyorsun? Sen doldurmadığın sürece boş kalacak. Işık karanlığı yok eder. Ancak karanlık kendi içinde ışığın canı pahasına sevdiği bir şeyi barındırıyordu. Bir gün geri geleceğim ve kendimi sizler için feda edeceğim. Küçücük bir mumaş. Karanlık bir odaya onunla girdiğinde karanlık yok olur. Nasıl? Sevgi ve içinde taşıdığı tutku ölümden bile güçlüdür. Işık parıltısından yoksun olarak dünyaya geçiş yaptı. Dış görünüşüyle onlardan biri gibi görünse de iç varlığında ışığın doğasını taşıyordu. Ve karanlıktakilere hiç benzemiyordu. Dünyanın alışık olmadığı yabancı bir durum. Peki ne yapacağım? Sağ yanağına tokat gelse sol yanağını çevir. Düşmanlarını sev. 
Komşunu kendin gibisi. Sönük ışığın karanlığa dokunuşu en yücelerdeki parıltısı kadar görkemliydi. Sevgisinin aşkın büyüklüğü. Sevgi sevgisi uğruna kendisinden vazgeçti. Işığın sevgisi ölümden güçlüdür. Bir armağan. Armağanlar hep sevinç getirir. Sevginin armağanı ise alandan çok daha büyük. Sevgisinin yüce fedakarlığı. Değeri paha biçilemez. Bu yüzden kimse onu satın almaya kalkışmamalı. Sevginin kapısı sonuna kadar açılmış durumda. Sevgi, reddedilmeyi kabul edebilecek kadar güçlü ve hala sevmeye devam edecek kadar yüce. Sevgi seçer ve seçilmeyi bekler. <Gülüyor>